Se você quer saber quanto custa viajar para socorro no interior de São Paulo e saber as principais informações e dicas para programar a sua viagem, então vem com a gente que nesse vídeo você vai descobrir. <risos> E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não conhece, Socorro é uma cidade do interior de São Paulo ela fica relativamente perto da capital, a mais ou menos ali 140 km de distância e ela está às margens do Rio do Peixe e também está situada na Serra da Mantiqueira. Ela é muito famosa e conhecida por ser a cidade da aventura, isso porque ela tem muitas atividades de aventuras, mas não é só isso, né? A cidade ela agrada a todos os tipos de gostos e idades. E como chegar e se locomover em Socorro? Bom, nós já fomos de ônibus da outra vez e dessa vez a gente foi de carro. E nós vamos falar aqui para vocês que a gente opta pelo carro pela facilidade, né, pela liberdade que você tem com o veículo. De ônibus, acho que a gente gastou bem mais da outra vez. Dessa vez, de carro, a gente gastou aproximadamente 260 reais de combustível, mas isso vai variar muito de onde você vai sair. E também gastamos pedágio. O trecho você paga R$ 2,30 para ir e R$ 2,30 para voltar. É um pedágio só de São Paulo até Socorro. Se você for de ônibus, a passagem está custando R$ 54,20 no site da Clickbus, saindo da rodoviária do Tietê. Se você estiver em outra cidade ou em outro estado, dá uma consultada lá no site para ver se tem ônibus que vai para lá ou se você vai ter que vir mesmo para São Paulo e daqui e para Socorro. A única questão é que se você for de ônibus, vai ficar um pouco complicado para você se locomover. A rodoviária, ela não é tão perto do centro, não dá para você ir a pé e também a gente não viu ônibus que sai de lá. Então você teria que ir de carro, né, de táxi no caso, porque o transporte lá de aplicativo, ele não funciona muito bem. Eles não têm muita opção de veículos no aplicativo, acaba que demora um pouco, então é mais fácil você já ir com o contato de um taxista e já deixar, se possível, acertado com eles, né? Da outra vez a gente ficou no centro, a gente ficou hospedado no centro, então foi bem tranquilo, assim, o táxi não ficou muito caro, mas também não dava pra gente ir a pé. Então a gente recomenda que vocês já vão com o taxista já acertado, né, bonitinho, e a gente vai até deixar aqui na descrição pra vocês o contato dos taxistas que a gente utilizou da outra vez que a gente foi. Uma outra informação, que se você tiver de carro, lá em Socorro, no centro, tem zona azul. Mas não é muito caro, é baratinho. A gente deixou por R$3,50 duas horas, né? Então, o valor não é alto. E uma outra questão também é que o hotel que a gente ficou, que era no centro da cidade, ele não tem estacionamento. Então, a gente precisou deixar o carro no estacionamento dessa vez que a gente foi. E aí eles indicaram um estacionamento lá que custava R$25,00 para você deixar a noite toda lá. Na verdade era diária, né? Mas é, eu acho é. que era o dia e a noite toda. Acho que você conseguiria deixar 24 horas por R$25,00. E tava bem mais barato do que um valor que eu tinha cotado. Eu tinha buscado na internet mesmo, né? Um contato. E aí falei com a pessoa e tava custando R$60,00. Então a diferença do preço é enorme. E o estacionamento bom que lá da onde a gente tava era pertinho, pertinho. era coisa de um quarteirão, nem, nem isso talvez, né? bem perto. Isso. E a gente ficou com controle, né, do uhum. lá, o controle que você pegava no próprio hotel. Então, pra resumir aqui, com o transporte a gente gastou R$293,10. E no lugar da hospedagem, Socorro tem várias opções fora do centro, mas se você quiser um, um hotel ali que fica numa localização bem central, nós indicamos com certeza o Hotel Cada Alfredo. Esse hotel foi o qual a gente se hospedou na nossa última passagem lá para o Socorro. E assim, no nosso primeiro vídeo que tem aqui sobre Socorro, a gente deixou todo detalhado lá, então vamos lá conferir, a gente vai deixar aqui nos cards para vocês verem. O hotel ele é super novo, tudo sofisticado, cara, é muito bonito. O tratamento deles é excepcional, né? não tem nem o que falar. E assim, é, o mais bacana também é que você tem uma visão bem privilegiada do mirante do Cristo Redentor. Que você fica tá lá no, no topinho na montanha, você, dependendo do quarto que você pega, você fica bem de frente, que foi o nosso caso, né? É. Nós pegamos um quarto bem de frente. E também você consegue ver a igreja matriz da cidade, tem uma visão bem privilegiada. Então, não tem muito o que falar assim, é você ir e curtir, porque o lugar é sensacional. Então vamos lá, aos valores. Lá eles aceitam no mínimo duas diárias para o casal. Já é incluso tá, o café da manhã, que também é super completo e recheado. Vamos aos valores aqui, vou dar uma coladinha. <risos> Ó, de sexta a domingo, então, para um casal com café da manhã, sai a 700 reais. 
E de domingo a quinta serve 290 reais o casal também como café da manhã. Então vocês conseguem ver, né? Se tiver disponibilidade de ir na semana, já fica bem mais barato, né? Com certeza, bem mais barato. E assim, a gente super adora lá, é um lugar que a gente já ficou duas vezes lá, né? Então a gente é. super recomenda, a gente vai deixar pra vocês também aqui o contato deles na descrição, caso vocês tenham interesse em se hospedar lá e, meu, se vocês se hospedarem lá, pode ter certeza que vocês vão gostar e fala aqui, ó, vocês viram aqui no traço do mundo. <risos> E dessa última vez a gente se surpreendeu muito com a alimentação, a gente conseguiu encontrar valores assim muito bons uhum. e uma questão importante para ressaltar aqui é que lá os restaurantes costumam fechar cedo, então umas duas horas mais ou menos já tá tudo fechando lá no centro, a gente conseguiu encontrar às 15 horas um restaurante lá que... Olha, por sorte que estava aberto e foi assim, o melhor preço que acho que a gente já conseguiu encontrar em alguma viagem, né? Lá tinha prato de 20 reais. E vale ressaltar que esse horário que a Fabiola disse para vocês é, é com base no final de semana que a gente ficou lá, tá? Então a gente reparou que no final de semana eles costumam ficar aberto até esse horário que ela mencionou, as duas, três horas da tarde mais ou menos. Então o almoço saiu 48 reais para nós dois num restaurante chamado Via Trento, lá no centro. Normalmente, os parques de aventura, né, tem restaurantes, só que eles cobram um pouco mais caro. No segundo dia, a gente almoçou no restaurante do Parque uhum. Monjolinho uhum. e tava 80 reais o quilo da comida, então tava bem mais caro do que lá nesse restaurante que a gente foi no centro. Se você quiser comer à noite, é um probleminha, porque assim, não tem muitas opções. A gente andou ali por volta das 6, 7 horas e já tinha muito lugar fechado. Então, a gente acabou indo pro hotel e resolvemos pedir alguma coisa no aplicativo. Lá, é, o, o iRango funciona e também o iFood começou a funcionar. Da outra vez que a gente foi, não, tinha, não funcionava o iFood, era só o iRango. Mas dessa vez a gente conseguiu pedir pelo iFood e tem opções, tem pizza, tem lanches, tem várias coisas. Então no quesito alimentação a gente gastou R$155,32. E o que fazer de socorro é o que não falta. Da outra vez que nós fomos, nós acabamos fazendo muito mais coisas porque a gente não viajava tanto, então pagamos por mais atividades. Agora dessa última vez que a gente... Foi lá em socorro, a gente foi mais econômico, não gastamos <risos> tanto assim, mas a gente vai passar para vocês aqui algumas informações de passeios, o que vocês podem fazer. Um lugar interessante para você conhecer lá é a famosa Gruta do Anjo, esse aqui é um lugar bem bacana, é uma gruta, você paga 40 reais para você conhecer lá no dinheiro e 44 reais se for no cartão, tanto de débito como de crédito. Assim, a gente acha um valor um pouquinho alto, mas é interessante que vale a pena você conhecer porque você também pode fazer um passeio de pedalinho lá dentro. E a gente já fez as duas vezes que a gente foi lá, inclusive nós não conseguimos ir pro fundo porque é muito escuro. Mas a gente achou que sim, vale a pena você ir lá conhecer e fazer esse passeio. Um detalhe que é importante ressaltar é que, pelo que a gente viu, não tem um limite assim de tempo que você pode ficar lá dentro do pedalinho. Se você quer, você pode ficar lá um bom tempo lá andando, andando e beleza. Uma outra questão que a gente também reparou lá é que lá é um lugar pet Friendly, não sei se eu falei certo, pet friendly, acho que é assim. Agora, um ponto que a gente não gostou muito dessa última vez foi a limpeza dos coletes, porque para você andar no pedalinho você tem que colocar um colete salvidas. E assim, ele tá com um cheiro muito agradável, mas enfim, vale muito a pena você passar lá na gruta para conhecer. Lá tem várias opções gratuitas se você quiser conhecer. A gente não vai focar tanto aqui, mas vou citar algumas para vocês, assim, as mais relevantes, bem dizer. Temos aí o Parque da Cidade que a gente não conheceu, se eu não me engano, nenhuma das vezes que a gente foi lá a gente não conheceu, mas aparentemente é bem legal. Tem o Horto Municipal, que também é uma espécie de parque ali, uma área verde que você pode uh, andar por lá e sentar para descansar também. Tem também o Mirante do Cristo, né, que é um dos, dos mais famosos ali. E tem o Locomotivo 208, que é um trem ali antigo, né, da antiga companhia mogiana ali de ferrovias e estradas, então você pode ir lá conhecer também que é bem legal você tirar algumas fotos. E o que a gente acha que vocês não podem perder lá em Socorro é o pôr do sol, que é muito bonito, tem lugares lá incríveis para você assistir ao pôr do sol. Tem dois lugares que a gente vai citar aqui, que é a Pedra Bela Vista e o Pico da Cascavel. Pedra Bela Vista a gente foi da outra vez, dessa vez a gente foi no Pico da Cascavel, pelo simples motivo de que a gente queria conhecer um outro lugar e também porque era mais barato, mais acessível. A Pedra Bela Vista, ela é uma espécie ali de um, de um parque, digamos assim, tem um restaurante, tem uma loja, tem um som ali ao vivo, é um pouco mais caro por conta da estrutura, ele custa 30 reais a entrada por pessoa, 
E também é bem mais cheio, né? Então, da outra vez que a gente foi lá, tava bem cheio, a gente não conseguiu, Sim. assim, ficar lá tranquilo, assim. Tem um som, né, da música, é legal pra quem gosta, mas se você quiser ir pra ter um momento ali mais relaxante, né, no pôr do sol e tudo mais, a gente não aconselha tanto. Já o Pico da Cascavel, ele é um local bem mais, assim, com menos estrutura, na verdade, ele tem quase nenhuma estrutura. Custa cinco reais para você acessar ali no final de semana, pelo que a gente viu durante a semana, eles não cobram. E aí só tem uma, uma espécie de uma lanchonete ali, tem, acho que tem um banheiro ali naquela Sim. lanchonete. E quando a gente foi, tava bem mais vazio, assim, tava um silêncio, tava bem tranquilo, a gente gostou bastante de lá. E pra finalizar, você pode passar um dia nos parques de aventura lá em Socorro. São diversos parques, tem várias opções, a gente pode até deixar algumas aqui pra vocês. Dessa vez a gente foi no Monjolim, só que a gente não fez nenhuma atividade lá. Então, assim, cada um deles oferece um tipo de atividade, é arvorismo, tirolesa... Rafting é bem comum lá, porque tá ali as margens do Rio do Peixe. Sim. Então, é bem legal. Tem um passeio de quadriciclo. Uhum. E, assim, os valores variam de 30 reais. A gente viu, acho que arvorismo, uma tirolesa mais leve lá, tava 30 uhum. reais. E aí tem dos mais caros, que é o Sim. rafting, o passeio de quadriciclo, que é 250. Ainda assim, tá mais barato do que lá em Monte Verde, uhum. né? Tem também as trilhas para as cachoeiras. Isso, tem as trilhas para as cachoeiras. E assim, normalmente, se você for entrar lá no parque sem consumir, nem fazer nenhum passeio, na verdade, você tem que pagar a taxa de entrada, aí cada um vai variar o valor da, da taxa. E se você for fazer alguma atividade, algum passeio, ele não cobra essa entrada, já está incluso no passeio. Normalmente no site é um pouco mais barato, então a gente vai deixar aqui alguns dos sites para vocês e aí vocês dão uma olhada se quiserem fazer algum desses passeios e já garante e reserva pelo site. Então, para resumir tudo aqui, de passeios, atividades, a gente gastou 123 reais. E uma outra informação aqui que muita gente pede pra gente trazer, que toda vez a gente esquece de falar nos vídeos, é a questão do destino ser pet friendly. Então, assim, desculpa, gente, quem pede muito aí pra gente, a gente esquece de falar. Agora a gente tá tentando incluir nos vídeos. Quando não incluir nos vídeos de vlog, a gente vai tentar incluir nesses vídeos. E aí fica uma informação aqui, o Matheus já comentou da Gruta do Anjo, que lá é, a gente viu o cachorro uhum. lá, né? Inclusive, acho que ele foi até no pedalinho, né, junto com o Foi, casal. foi no pedalinho junto, uhum. acho que no vídeo até dava pra ouvir o latido. Uhum. <risos> então, o Socorro é um destino, assim, que aceita muito o pet, tem até no Mirante do Cristo, tem no Empório, tem um, roupinhas, sim, né, sim, tem, sim. tem vários acessórios lá, bem legal. Socorro é uma cidade, assim, bem é, receptiva, né, eles recebem muito bem as pessoas, é, as pessoas com dificuldades, com deficiência também, a Socorro tem essa questão muito forte de acessibilidade, então é isso, uma outra informação que a gente queria deixar aqui registrado para vocês. Com certeza, a infraestrutura deles é bem preparada para receber mesmo o turista, né? E enfim, vamos aqui resumir o tanto que a gente gastou lá, né? Então, o nosso valor total ali de gastos em socorro foi de R$571,42. Então, galera, já emendando aqui, aproveitando, esse foi o vídeo sobre quanto gastamos em socorro. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ajudar vocês com informações e dicas. E se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui para nos ajudar. E também se inscreva no canal para ajudar a nossa comunidade a crescer. Não se esquece que temos Instagram também, o arroba atrás. Para ficar ligado, a gente sempre posta também postagens bem bacanas com dicas, reels e muito mais. E é isso aí, galera. E aproveitamos aqui para agradecer as mais de mil pessoas que estão aqui com a gente. Yeah. Com certeza. Muito obrigado por muito cada obrigada, um de vocês gente. que estão nos ajudando e... É isso aí, vamos para cima tudo junto. <risos> Tchau, galera, até o próximo. Tchau.